Yo, what's up guys? Like Sir Zone, nagbabalik. Medyo matagal tayo yung nagawa ng videos. But this time guys, um, moving forward, mga susunod pa na araw, mas marami tayo yung nagawa ng videos. And um, yung mga videos na yun guys, everything about play to earn games. So pag-uusapan natin when, you, when it comes to play to earn games guys, ang pinakapag-uusapan natin yan, sikat na sikat na Axie Infinity. So, kung wala ka pang idea about Axie Infinity, bibigyan ka ng idea, this video is for you. Um, ito yung mga dapat mong alamin kung paano kumita sa Axie Infinity as well as kung ano yung mga gagawin mo or dapat mong gawin kapag magsisimula ka. Or gusto mo talaga mag-invest uh, sa Axie Infinity or gusto mong magsimula. Or, for example, meron ka na account at kung ano yung unang-una mong gagawin kapag maglalaro ka na yung Axie Infinity. So, um, bigyan ko lang ngayon ng quick overview guys regarding with Axie Infinity. Nag-start yung Axie Infinity, it was 2018. And, um, I remember 2018. Hindi ko pa talaga siya alam nun guys. No? 2021 na malaman ko about Axie Infinity. Nung research ako, akala ko uh, 2020 siya nag-start. But it's already a company since 2018. Um, I remember that time It's only 50 pesos or 50 cents lang pala per SLP. And now, lumaka na na lumaka. So pag-usapan natin yan, mamaya. But regarding with Axie Infinity guys, nag-start siya 2018 and super legit. Um, ang dami nagtiwala na kumpanya. Pinakamalaking kumpanya na nagtiwala sa kanya. Sa kanila guys. Is ang Samsung. Alam niyo naman yung Samsung guys. Um, hindi, hindi yan magtitiwala sa isang isang company like this or I mean, hindi, hindi mag-invest yan sa ganitong klaseng kumpanya kung makawala lang siya basta basta. So, Samsung and isa pa yung naman ang tao na nagtiwala sa Axie Infinity is si Mark Cuban. Wala lang si Mark Cuban guys or hindi niya siya kilala. Alam niyo yung Dallas Mavericks. Siya yung owner ng Dallas Mavericks. It's an NBA team. And isa siya sa multi-billionaire guys na nagtiwala sa Axie Infinity. Uh, remember, Mark Cuban is sobrang meticulous yun when it comes to giving a fund. Um, ang dami ng kumpanya na lumapit dyan, but nagtiwala siya sa Axie Infinity. So isang Mark Cuban at ang company na Samsung nagtiwala sa Axie Infinity, siguro naman ang isang katulad ng natin na maliit na tao ay pwedeng mag-invest sa Axie Infinity. So, um, gaya na sabi ko kanina guys, 50 cents, 2018, 50 cents lang yung halaga ng S&P. So marami nagtyaga na ngayon mga milyonary na sila kasi nga um, dumating sa point na nag 21 PHP yung SLP. And 21 PHP, ang minimum na pwede mong ma na makuha sa laro na to sa Axie Infinity daily is 150 SLP. Remember, 150 SLP at meron kang uh, 21 PHP. So times na lang, do the math, medyo malaki yun guys kumpara mo sa kahit anong trabaho ng isang regular employee or isang simpleng empleyado lang. Like I said, itong video na to guys is para dun sa mga wala pang idea kung paano kumika and this is also a video kung ano yung gagawin mo guys once na maglalaro ka na or meron ka ng account ng Axie Infinity. Kung paano maglaro ng Axie Infinity guys is contains 3 Axie yun yung plant or magiging tank mo So, kailangan may dalawang heater. So, let's say it's gonna be an aqua or beast. So, any, kailangan sa tatlong axi na yun, hindi siya pwedeng maging isang, tawagin na isang team kung isa or dalawa lang siya. Kailangan tatlong axi yung meron ka para makabuo ka ng isang team. So, kailangan meron kang tanker like the plant and then sabi say heater like beast or aqua or reptile. So, para makompleto siya, kailangan tatlong. So, sa Axie Infinity, merong dalawang uh, game mode. Uh, yun ang tinatawag ng adventure and arena. So, everyday guys, pag bago kayo um, na maglalaro, meron kayong 20 energy. Dati kasi every 5 hours or every 6 hours, merong 5 energy, a total of 20 a day. Pero ngayon, since nagkaroon ng mga issues, maraming adjustment na ginawa, and then ginawa na lang na 20 energy per day. Ang reset niyan is 8 a.m. Every 8 a.m. So yung 20 energy na yun guys, pag bago kayo, um, of course, pag, for example, scholar kayo or bagong bumili pa lang kayo ng account, 
mag-start kayo on a level 1. Any axi na may benta nyo or i-gift nyo, na-receive nyo, it's gonna be start at level 1. So, once nag-start kayo yung level 1, guys, um, start kayo sa adventure. Lahat ng energy, for example, you have 20 energy, lahat na yun, guys, ipasok nyo doon sa, sa adventure muna. Huwag nyo kayo papasok ng mayroon kayo energy on kanina. So, it's clean yan kung bakit, pero kapag may energy ka at um, pumasok ka sa adventure, meron kang additional XP at makakatulong yun sa'yo para mabilis ka mag-level up. Pag mabilis ka na mag-level up, sobrang bilis mo na matatapos yung adventure mode or yung quest daily quota. Again, daily quota is 150 SLP. Pag nagpunta ka ng adventure, may energy ka o wala, makakakuha ng a total of 100 SLP maximum. 100. Again, may energy o wala, makukuha mo yon 100 SLP per day sa adventure. Pero, like I said, ang ganda na papasok ka sa adventure nang meron kang energy para mabilis ka mag-level up. Pag nasa adventure kayo guys, um, if bago ka pa lang and may ruin, tawag ng ruin guys, every stage, ruin tawag ng ruin 1, uh, for example, naglalaro ka bago ka pa lang and then natalo ka. For example, let's say ruin 7, natalo ka. Kung natalo ka sa ruin 7, um, huwag mong pilitin natapusin yung ruin 7, balik ka lang sa ruin 6. So, paulit-ulit, paulit-ulit ka muna sa ruin 6. Uh, hanggang sa makuha mo lahat ng 100 SLP. So, the only time na itutry mo yung ruin 7, kapag wala ka ng energy, na max out mo yung, yung 100 SLP, pwede mo na itry paulit-ulit yung ruin na gusto mo. Matapos, para ma-unlock mo yun and then makapunta sa ruin number 8. Para ma-unlock mo yung stage na yun. Ba't ko uh, sinabi, kasi kung papasok ka or pipilitin mong tapusin yung ruin 7, for example, kung bago ka pa lang, hindi natalo ka sa ruin 7, hindi natalo ka ulit, so you will be wasting an energy. Hindi makakatulong sa'yo per XP para mag-level up. So, masasayang energy mo, mas maganda kung pumunta ka dun or pumasok ka doon sa ruin na sure kang mananalo muna. Again, once na wala ka ng energy and na max out na yung SLP or even hindi mo pa na max out, kahit wala kang energy, pwede kang pumasok ng unlimited sa any ruin na gusto mo. Kung gusto mo i-practice, pag natalo mo yung ruin na yun, na energy o wala, you can still unlock that stage. So, pumunta naman tayo guys sa anime mode. Yung pangalawang game mode ng Axie. So, sa arena mode naman, ito yung PvP na inyatawag na makakalaban ka player versus player. It means that katulad mo rin na online, yung makakasama mo doon, uh, yung makakalaban mo is tao rin. Unlike nun sa, arena, sa adventure na monster yung maging kalaban mo, so pwede mong bayayan or pwede mong utakan. But on the PvP, it's all about skill at minsan possible kaya ng card na makukuha. So, remember, um, sa arena mode naman, kaya ako nasabi guys na wala na kayong energy pagpapasok kayo sa arena mode, pagbago pa lang kayo. Yes. So yung daily quest guys na tinatawag, para makompleto mo yun, is one of the requirements or one of the quests na kailangan makomplete is kailangan may hindi makampanalo sa arena mode. So, remember, yung tatlong quest para makakuha ka ng 50 SLP, yun yung daily check-in. So kailangan click mo yung check-in. Yung isa naman is kailangan mong mag-clear ng 10 na ruin any 10, like kahit yung kaya yung sinabi ko kanina, kahit yung number 6 kahit sa mukhang ulit yung pasukan yun goods yun, maka-count yun so that's 10 cleared and then yung pinakawala is 5 win on arena ibig sabihin kailangan limang bes ka manalo dun sa PvP or sa arena mode and kaya ako naman sinabi na na papasok ka sa arena ng walang energy is para hindi masayang um, bago ka pa lang kasi naglalaro ng action community so kailangan yung energy mo is mapunta sa adventure mo na para mabilis ka mag level up and then once na tumaas na yung level mo ang bilis mo na malatapos yung yung uh, adventure mode and then pag nakating ka ng ruin 21 um, 
meron 200 SLT kung natapos na Ruin 21, meron din sa Ruin 36. So pag mabilis ka nag-level up, mabilis mo matatalo, magiging niyo. Wala pang 30 minutes, tapos mo na ma-max out yung 100 na SLT kapag mataas na yung level mo. Wala pang, wala pang 30 minutes, wala pang 20 minutes guys. And then, so, pag mataas na yung level mo, saka mo na gamitin yung energy mo sa arena kasi pag sa arena, pag bago ko pa lang, you can get 7 to 8 SLT per win. So, kailangan panalo ka. So, invest na uh, gumamit ka agad. For example, pag gumamit ka agad ng uh, energy sa arena nung bago ka pa lang and natalo ka, wala kang makukuwang SLT and then nasa yung energy mo, invest na pang palabla pa lang. So, yun yung benefits. Yung sinasabi ko sa inyo guys, kung mas maganda, kung mapasok ka muna, pag bago ka pa lang, kahit wala kang energy, pasok ka, kahit wala kang makuwang SLP, kompleto mo lang yung 5 wins everyday para makompleto mo yung daily quota. Makompleto mo na yun, 150 SLP everyday. And, yun, makompleto mo na yung daily quota. Mas mabilis kasi, it, minsan kasi abutin guys ng mga 3 to 4 hours bago ka mga kota, kapag bago ka pala. Kasi may, hindi naman siya ganun kagali. Kahit na medyo mag- malakas yung team na nakuha mo. So, yun na. Pagka natapos mo na yung 100 SLP, nakuha mo na yun on adventure, and then natapos mo na rin yung 5 wins sa arena. So, automatic naman kasi once na bago ka pala, and then, automatic yun, mag-clear mo yung 10 ruins na quest. So, daily quest, 10 ruins na quest, and then, uh, 5 wins sa arena, it's gonna be a total of 50 SLP. So, that's a total of 150 SLP per day. So, yun yung pwede mong makuha, yun yung daily quota. Actually, pwede ka pang makakuha ng mas marami sa so 150 SLP. Pero, malalaman mo na yun. But, right now, yung tutorial na to is about kung paano ka magsisimula. So, kung naka 100 SLP ka, let's say 100 SLP. So, 100 SLP. And then, as of today, guys, um, uh, 14 PHP ang um, SLP. So imagine, sa isang araw, gita ka ng 2,100 kung um, daily quota lang. Uh, again, guys, daily quota is on quest, pero there's a possibility guys na makakaw ka ng more than that. Like 200, 250, or 300 kung magaling ka, kung diskarte ka maglaro. Makakaw ng mas marami. But yung sinasabi ko ngayon guys is only for the daily quota, yung possible income na pwede mong kitain. So, if in 14 days, in first 14 days mo kasi, uh, pagbago ka pa lang, for example, scholar ka or sarili niya account. So, there is a 14 days bago ka makaklaim ng SLP and then bago ka makapay up. So, let's say, if maka 2,100 ka sa so 14 days, that's gonna be times 14. So, meron kang 29,400 if daily quota ka lang. Daily quota lang yung minag lang. So, you have a 29,400 uh, and let's say, gagawin natin, for example, magiging 30 days siya, and you have 63,000 to that. So, yun nga guys, kita mo naman, uh, in, in 30 days, kung uh, masipag-sipag ka, or actually, kung medyo tamad ka maglaro, yan yung pwede mo makuha sa 60,000, but believe me, you can get more than that kung uh, malipit ka talaga maglaro or madiscard ka maglaro ng uh, accent to you guys um, you can get more than this one but this is the lowest income that you can get kung yung pinaka mababa, so ibig sabihin na nun mas malaki pa dito yung potential monthly income na kaya mong kitain dito sa accent to you. So 63,000, binigyan ko lang kayo ng figure, um, I remember yung first two weeks to guys, naka 2,100 I mean, 2626 eh. 2,626. Yeah. So, 2,600. That time, uh, ito yung SLP na nakuha ko for the first 14 days. Share ko lang sa inyo guys. Uh, first 14 days ko, 2,626. At, um, medyo naglalo ko server niyan. So, hindi ako masyado naka... May time na hindi ako nandun daily quota. Parang 2 days siya. Tayo, hindi ko na-fix yung daily quota. But, 2,626. Uh, ito times natin sa 14.22. Yan. So, ito yung total na kinita ko for 2 weeks. 2 weeks ng total. 14 days. First 14 days ko na paglalaro nito. Sa, sabi ko sa inyo guys, you can get more than 63,000 in a month. 
kung maging masipag lang kayo guys. Ito, hindi pa ako nakarich yung daily quota. But this is uh, the first payout that I get. So, so I share sa inyo. So, ayun na nga guys. Guys, nakita nyo na yung possible. Pwede yung kitain every month. Uh, every two weeks sa akin. Pwede nyo yung payout every two weeks. Twice in a month. And then, yung potential income pwede nyo kitain. Yung pinakambaba. Yung pala yung pinakambaba. So, again, um, remember guys, once na bago ka pala naglalaro ng Axie, huwag na huwag mong kalimutan yung energy mo. Gamitin mo lang sa adventure para mabilis ka mag-level up. So, easy-easy na lang sa ito kung sin. Yung 100 SLP per day dun sa adventure once na mataas yung level mo. Kasi pwede ka mag-farm doon sa mas mataas na ruin. Sa mataas na ruin, 5 or 6 na pasok lang, tapos ka na. And then, pag mataas na yung level mo, you can earn as much as you can. Kasi nga, pwede mo nang gamitin yung energy mo dun sa arena. Uh, kada panala mo dun, makakakuha ka ng SLP. So, depend, again, depend sa discarte. Pero once na nalo ka, you can get additional 8. Ang alam ko, 15 yung pinakamarami. Pag mataas na yung MMR mo, it's depend on the MMR. But pag-uusapan natin yan sa susunod. And if nagustuhan yung video guys, huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin, which is Lexer Zone. Also, our Facebook channel, Lexer Zone, nag-livestream tayo din ng Axi ML, pero most of the time, mag-Axi Infinity tayo din. Um, if you have a suggestion pa, kung meron kayong suggestion na gusto mong matutunan na video, you can actually comment down below. But again, um, susunod na pag-uusapan natin yung mga discarte, kung paano ka first attack. For example, syempre, this is for the beginner yung mga basic guide in info. So, gagawa tayo yung mga, no, susunod, sa susunod na ng videos, gagawin natin guys is uh, kung paano gamitin yung mga cards, yung ano yung mga capability. Explain natin isa-isa yung bawat cards, kung ano yung mga gamit nun. Pag-uusapan natin yan guys, susunod natin video again. Don't forget to click subscribe guys. Thank you so much. Let's your zone.